Já é possível transferir um carro pela internet em São Paulo. Quer saber como é que faz isso? Se liga nesse vídeo aqui, ó. Com o fechamento do Detran e do Poupa Tempo, surge a oportunidade de testarmos os serviços digitais e as inovações tecnológicas da área. E esse processo de transferência disponibilizado pelo Detran de São Paulo parece até simples desde que a gente siga o passo a passo. Lembrando que isso hoje é exclusivo para o estado de São Paulo, mas se funcionar aqui pode ser uma tendência para os Detrans de outros estados. O primeiro passo é se cadastrar no Detran criando um usuário com login e senha. Em seguida, procure por débitos nesse carro, como IPVA e multas. Eles podem ser consultados nos órgãos oficiais ou até mesmo no seu internet bank, com o Renavan, numa área onde você pode inclusive já quitar todos os débitos. O terceiro passo é providenciar o reconhecimento de firma de comprador e vendedor no CRV do carro. Certificar-se também de que o cartório fará o um informe de venda para o Detran. Uma prática padrão, mas não custa se certificar. Leve seu carro a um posto credenciado e faça um laudo ECV, uma vistoria que vai garantir que o carro está em ordem e em condições de ser transferido. Agora volte ao Internet Bank e pague a taxa de transferência. Ela pode variar dependendo se o carro está licenciado já ou não para o ano vigente. Usando aquele login e senha, agora você acessa a sua área no site do Detran e lá terá um link para preencher a requisição de transferência do veículo. Além disso, você deve ter escaneado ou boas fotos dos documentos como o laudo ECV e o recibo reconhecido para enviar para o Detran nesse mesmo local. Aguarde uma confirmação em até 5 dias por e-mail. Se tudo estiver certo, você recebe um código para imprimir o seu licenciamento ou baixá-lo de forma digital. Além disso, recebe uma autorização para a confecção da nova placa se o seu carro ainda não tiver essa placa nova. Vale lembrar que quando o serviço presencial voltar ao normal, vai precisar sim levar pessoalmente os documentos que você escaneou para retirar o novo CRV do carro. Existe também o aplicativo para iOS e Android da CDT. Uma carteira digital que permite que você tenha o licenciamento do carro e sua CNH, por exemplo, sem a necessidade do porte físico desse tipo de documento. Para saber mais, acessa autosimples.com e fala com a gente. Saiba de que forma que a gente pode te ajudar no seu carro. E se você ficou até o final desse vídeo é porque ele teve um conteúdo relevante, então curta a gente, compartilhe com quem você sabe que está precisando transferir o carro e quer fazer sozinho ou quer ajuda para isso. Dúvidas, perguntas, sugestões, ameaças, desabafos, fala com a gente, escreve, liga, vou ter o maior prazer de responder. É isso aí, fico por aqui, valeu, um abraço.